Acaso não há bálsamo em Gileade? Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, verso 22. Eu vou ler outra vez. Acaso não há bálsamo em Gileade? Unguento ou bálsamo. O bálsamo de Gileade, no Antigo Testamento, há cerca de 3 mil anos atrás, ele era muito valioso na região de próprio nome Gileade. Era uma resina de uma árvore que crescia por volta de 4 metros de altura. A resina que se extraía dessa árvore esse óleo, esse bálsamo, era usado principalmente para fins terapêuticos. Para você ter uma ideia, por exemplo, o peso que se retirava da resina, as pessoas pagavam por ela, por exemplo, 100 gramas de resina, pagava-se 200 gramas de ouro porque era um bálsamo muito precioso, era um remédio, era usado principalmente como remédio. Nos montes de Gileade havia muitas árvores ali naquela época do Velho Testamento. E não se sabe por que as melhores árvores que produziam as melhores resinas desse bálsamo Ficava naquela região. E Deus aqui usando o profeta Jeremias, eu acabei de ler, ele faz esta pergunta para o povo de Israel. Acaso não há bálsamo em Gileade? Esta árvore era muito preciosa para eles. Porque esse bálsamo, ele curava feridas. Ele tirava as inflamações que havia nos corpos das pessoas. Então ele ficou sendo, o bálsamo de Gileade, ele ficou sendo sinônimo de conforto, de alívio, cura e restauração. Sinônimo de esperança de que o enfermo ficaria bom. Veja... O homem, o ser humano, ele tem três necessidades básicas. Desde que o homem foi posto no jardim e depois ele caiu no pecado, no erro, na falha com Deus, a humanidade, desde então, após a saída do jardim do Éden, tem três necessidades básicas. Não importa onde mora, não importa o tempo, o ser humano tem três necessidades. A primeira delas se chama consideração. Toda pessoa carece, tem este sentimento de consideração. Quando a pessoa ela percebe que não tem, que não é considerada, quando a pessoa percebe que não existe consideração para com ela, ela começa a ter problemas psíquicos, emocionais, sentimentais. Ela começa a ficar com a sua estrutura emocional abalada, a sua estrutura até mesmo comportamental, como dizem psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas. Então, o ser humano tem necessidade de consideração. A segunda coisa que as pessoas sentem necessidade é de amor. Elas sentem necessidade de serem amadas. Amadas. Consideração é uma grande necessidade. E uma outra grande necessidade do ser humano é a consideração. É o amor também, junto com a consideração. As pessoas têm carência de amor. 
e também não menos importante, de outra necessidade básica, é reconhecimento. As pessoas sentem necessidade de serem reconhecidas. Então veja, somente Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pode dar para as pessoas a consideração, o amor e o reconhecimento necessário. Nós só vamos encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo a verdadeira consideração, o verdadeiro amor e o verdadeiro reconhecimento. Jesus Cristo, ele sim, é o verdadeiro bálsamo que restaura a vida do homem. Se você estiver necessitando, se você estiver precisando de um bálsamo chamado consideração, amor ou reconhecimento, não busque nas pessoas, não. Você pode ficar frustrada, frustrado. Busque na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem consideração para com você. Ele tem amor por você. Ele tem reconhecimento para você. Procure buscar os recursos em Deus. Procure buscar os seus recursos. Procure buscar a cada dia depender de Deus, do Senhor. E Ele sempre vai suprir as tuas carências, seja elas quais forem. Deus quer que o homem viva bem e viva em paz, mas é necessário o homem ater-se a ele. É necessário o homem unir-se a ele para que primeiramente tenha paz com ele. Nós precisamos de ter paz com Deus, mas nós precisamos primeiro fazer a paz com Deus. Nós precisamos de desfrutar das bênçãos de Deus, mas nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, viver na obediência de Deus, na dependência de Deus e fazendo a vontade de Deus. Este é o segredo da alegria, da bênção, da graça, da paz, da vitória. Então, seja qual for a tua necessidade, saiba, Deus pode supri-la, conforme o apóstolo Paulo escreveu para Filipos, capítulo 4, verso 19. A palavra diz, bem claro, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir por Jesus Cristo cada uma das vossas necessidades. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo a cada dia, no poderoso nome de Jesus, o Filho de Deus, que vive e reina para sempre. Fica na paz do Senhor. Amém.